großer Tag für St. Pauli und ein verdienter Sieg. Es war die Verpflichtung, diese Spiele zu gewinnen, weil es einfach die zweite Mannschaft des HSV ist. Und da darfst du nicht verlieren. So. Ich glaube, wir haben mal verloren. Was, an was ich mich ganz ähm, besonders erinnere, war ein Spiel beim HSV in der Arena, als wir äh, zum, nicht zum Wahrmachen, sondern im Stadion angekommen sind und dann, dann rausgegangen sind zur Platzbegehung. Also einfach noch mal kurz die Beine vertreten. Und ähm, auf der... Boah, beim HSV ist das, glaube ich, die Nord, die, die aktive Fanszene, oder? Nee, oder ist die West? Ist so gut kenne ich mich in dem Schall. Also da, wo die aktive Fanszene halt steht. Ja. Ähm, und da hing ein riesengroßes Banner, es war Samstagmittag, hing ein riesengroßes Banner, tut uns leid, sind Bundesliga gucken. Ähm, weil halt parallel der HSV äh, zu dem Zeitpunkt in Leverkusen gespielt hat, also die Profis in Leverkusen gespielt haben. Es wurde dem FC St. Pauli vor Augen geführt, ey, wir sind im großen Fußball unterwegs und ihr, ne? wir haben keine Zeit für euch. Und ähm, da stand ich mit Fabian Bolt zusammen und dann haben wir beide gesagt, so, ey, irgendwann mal sind wir hier drin, wenn das Ding voll ist und dann, dann gewinnen wir. Ich geh ein, Alter, ich geh so ein, ich geh ein. Der Ball dreht irgendwie verlängert am 5 Meter, ich wollte sagen, der war zu kurz. Ich glaube, ein HSV hat verlängert den Ball. Das Wahrmachen war schon, es war halt schon geil. Du läufst ein, das Stadion schon voll. Es ja, so Derbys oder so Spiele sind ja dann die Spiele, da ist das Stadion ja schon eine Stunde vorher voll. Nicht irgendwie so halb gefüllt und dann eine halbe Stunde vorher so dreiviertel gefüllt und dann so kurz vorm Einlaufen voll, sondern da ist eine Stunde vorm Spiel vorm Anstoß ist das Ding voll. Da will keiner den Platz verpassen, da will keiner auch nur irgendeine Bewegung von irgendeinem Spieler verpassen, da ist jeder schon da. Und dann läufst du ein zum Wahrmachen, 35 Minuten vor Anstoß oder 37 Minuten vor Anstoß, wir hatten dann ganz klaren Ablauf und du wirst halt brutal ausgepfiffen und denkst dir nur, geil, pfeift mehr, pfeift lauter, weil das, das, das war für uns halt eine Motivation. Aber ähm, das war für uns die Möglichkeit, das Banner von damals vergessen zu machen. Auch für uns vergessen zu machen. Ich glaube, die Fanszenen hatten das gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber wir, für uns war das noch sehr präsent. Für die, die damals schon gegen den HSV 2 gespielt haben.